നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദിവ്യാസ് ഡയറീസ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുസ്കുസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാം മടിയുള്ള ദിവസമൊക്കെ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇതുണ്ടാക്കാന് കുസ്കുസ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കുസ്കുസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിന്റെ ഗ്ലാസ് ആണ് അതില് ഒരു ഗ്ലാസ് ഞാൻ ദേ ഇതേപോലത്തെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കുസ്കുസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് കുസ്കുസ് എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെക്കുക അതോടെ കുസ്കുസ് റെഡിയായി കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തക്കോണം ഉള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ കാൽ ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്ക്ക് പകരം ഓയില് യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ മഞ്ഞൾപൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ കുസ്കുസ് എടുത്ത അതേ ഗ്ലാസിന് തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സോട്ടായി കിട്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുസ്കുസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ നെയ്യുമായിട്ട് കിടന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുവരെയും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റേണ്ട ആ ഒരു സമയം മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടെങ്ങും പോകരുത് അടുത്ത് തന്നെ നിന്നോണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇതേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഈ ഒരു പരുവത്തി കഴിക്കുന്നതിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഇതിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതേ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അങ്ങനെ കുസ്കുസ് ഉപ്പുമാവ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് വേറെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പൈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയ
പിന്നെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും താ